check, check. Magandang gabi sa bawat isa. We're excited. Kayo po ba excited sa gabing ito? Welcome to our Life Connect. We are blessed sa ating mga awitan ngayong gabi. So, welcome to our Life Connect. Doon sa mga first time lang na naka-attend. We would like to welcome you. If this is your first time to attend our Life Connect, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, gusto ko lang batiin yung mga nandito nakikita ko so don't forget to share this video so in 3 minutes tayo po ay magsisimula or 2 minutes no? so si Aileen nandito na Aileen Landicho, Aileen uh, Omandap okay at uh, ating mga Life Connect Banlat Life Connect Kainta Life Connect Marilaw Life Connect um, Sa Uyo Pastor Zeni dito rin sa Laguna Pastor Terry, Sister Lynn Vergas, no? Kung kayo ay nasa taga ibang bansa, pwede rin kayo mag uh, mag-message kung saan lugar po kayo. Good evening, Sister Lilibet, Kadawas, Marisa Montemayor, Compex uh, Compex Fetalino, Tet Yumang, Lynn Vargas, magandang gabi po sa bawat isa. Medyo mahina daw. Malakas na po sa amin. Baka po dyan sa inyo, pwede nyo po lakasan. Okay? Ira Fedelis. Check. Mahina daw. Sige po, try namin lakasan, no? Uh, Sister Fe. Yan, yan, yan. Nilalakasan na po namin. Yan. Pakicheck nga po kung medyo malakas na yung aking tinig ngayon. Hello? Check, check. Yan. Pakicheck, pakicomment nga po kung okay na. CLGF Paite. Mahina pa rin po. Sige, ngayon uh, nilakasan na po namin. Paki-check nga po kung medyo malakas na yung ating volume. Sabi ni Brother Tochi. Check, check. Yan. Paki-check nga po kung medyo okay na ating audio ngayong gabi. Okay. Chini Lin. Good evening, Chini. Magandang gabi sa inyo. Sister Ter Teresit. Sister Tess, Rubinyol, Ate Fe de Guzman, magandang gabi. Okay, Sister Lolita, hello po Lola. Namiss na po namin kayo, Sister Lolita. Ang aking favorite na drummer, Chuck Minor, malakas na daw. Okay na po ang sound. Okay, Sister Marian, okay na po. Malakas naman po, sabi ni Ron Rivera. Okay, so we will start tonight. So kung kayo po ay first time lang na naka-attend po sa ating Life Connect, ang ibig sabihin po ng Life Connect ay yung life ay living in Father's environment. Yan po ang ibig sabihin po niyan. At yung connect po ay kailangan po makakonect tayo doon sa living in Father's environment. Dito po sa ating Life Connect, ang pinopromote po natin dito ay ang kaharian ng amang nasa langit. Kasi ang nawala po sa atin ay yung father relationship. Relationship po natin sa father. At yung father po natin, meron pong kaharian po yan. Kaya doon sa prayer natin, Our Father who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done. So dalawa lang po ang kingdom na nag operate sa mundo, kingdom ng God at kingdom ng dilim. So, dalawa lang po yan. So, dalawa lang ang pwede mong kabilangan sa mundong ito. It's either sa kingdom ng God or sa kingdom ng kabila. So, yan lang po ang pagpipilian natin. Because the problem of many religion, no, ang problem sa dami ng religion, akala natin, yan ang lahat ng solusyon, ng, lahat ng yan, ay dapat, ma, ma, lahat sila nakiklaim na sila ang tama na pwede natin paglagyan. Pero kaharian po ng Diyos ang dapat po natin kalagyan. No? Sister Janet, andyan din. Janet Kasibang, andyan din si Marilyn Francisco, Lina Yumang, andyan din. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. So Life Connect is all about the kingdom of God. Tayo ay na-disconnect sa ating Panginoong Amang nasa langit, sa ating Diyos. At uh, ang ating Diyos po na yan, Unang-una, dyan tayo dati nakatira sa kanyang kaharian at yan po ay nawala sa atin. At bumalik po, pinapunta niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay muling makabalik sa ating amang nasa langit at mapasailalim sa kaharian po ng ating Panginoon. So ganun lang po kasimple 
ang ating pinag-uusapan sa Life Connect. At since tayo ay nakakonect na ngayon sa ating Diyos Ama through Jesus Christ, because no one can reconnect us to, the, to God, to our Father, and to the Kingdom of God, maliban kay Jesus, wala na po kaming ibang nalalaman. According to the Word of God, according to the Bible, isa lang po ang paraan para tayo ay makabalik sa, sa kaharian ng Diyos. Sa born again experience, nung tayo ay naborn again in the Spirit, ngayon po ay kapart na tayo ng kaharian po ng Panginoon. At salamat dahil tayo nakakonek na sa Diyos at itong Diyos po natin na sinasamba, siya po ay may kakayanan magbigay sa atin ng direction. Sabihin mo ngayon sa comment, direction. Ako naniniwala na lahat tayo kailangan natin ng tamang direction. Kahit po tayo ay maraming pera, kahit po tayo ay mataas na napag-aralan, mahina ang napag-aralan, kahit po tayo ay may edad na, lahat po tayo ay kailangan ng direction sa buhay. Maraming tao po ay nawawala po sila sa gusto ng plano ng Diyos sa kanila dahil nawawala po sila sa direksyon na kung saan gustong ibigay ng Diyos sa kanila. Kaya kung meron kayong kilala na nawawala sa direksyon, mahirap po na mawawala sa direksyon. Napakahirap po niyan. Kaya nga salamat dun sa, ano eh, sa Waze. Yung application sa cellphone, sa Waze, pag pupunta ka sa isang lugar, ituturo niyo yung direksyon kahit dyan ang kalayo pa. Nung araw, di ba, pag wala, nung, nung wala yung Waze, Tanong tayo niyang tanong, kada kanto, saan po yung lugar na ito? Saan po ba papunta dito? Sasabihin ng kabila, sa kali, sasabihin ng iba, sa kanan, yung iba naman, papunta at pagating doon, sa kaliwa. So nalilito tayo. Pag mali ang direction, hindi natin mapupuntahan yung tama nating pupuntahan. Kaya dapat tama direction. So yun po ay sa, sa buhay na normal, sa kalsada. Pero sa ating spiritual na buhay, kailangan po natin ng direction. Okay. And uh, ito pong babasahin natin ay isa sa aking mga favorite verse din po ito sa Isaiah. Ito pong Isaiah 42, ang uh, usapan po dito mga kapatid, ang Diyos po, tumahimik siya ng sandali sa kanyang mga anak, sa mga Israelita. Pero dumating yung panahon na siya po ay nagsalita na. No? At ito po ang sabi niya sa Isaiah 42 verse 16. Sabi po ng Diyos, I will lead those who are blind by a way they have not known. In paths they have not known, I will guide them. I will turn darkness into light before them and an even land and an even land into plains. These are the things I will do and I will not leave them undone. So grabe, ang ganda po na sinabi ng salita po ng Panginoon, no? Unang-una doon sa sinabi niya sa I will lead those who are blind by a way they have not known. Ang ibig sabihin po nito that God will give direction when you don't see where you are going. Yan po ibig sabihin po niyan. Na ang Diyos po kaya niya magbigay ng direction doon sa mga tao na hindi nila alam kung saan sila papunta. Kasi nga po uh, maraming bagay sa mundo natin na kailangan natin maliwanagan doon sa mga bagay na papupuntahan na po natin. Lahat po tayo ay may gustong puntahan. Pero most of the time, hindi natin alam kung paano tayo mapupunta doon sa direction, okay, na, na tamang direction. Kasi maraming nag, bu, nag, marami pong mga paraan nangyari sa buhay natin upang tayo ay mabulag, kaya hindi natin makita yung tamang direction. Tayo po ay nag, na, nagkaroon ng blindness, Because of hurt, tayo ay nagkaroon ng blindness dahil tayo ay nagkakaroon ng confusion. Siyempre, andiyan dyan na yung blindness kasi our enemy, the devil, ay laging nagbibigay ng blindness na imbis na papunta tayo sa magandang direksyon, binibigyan niya tayo ng mga maling direksyon. Dinidefocus niya tayo. That's why napakahalaga na tayo doon sa mga pagkabulag sa ating direksyon, ay merong mag-lead sa atin. At walang ibang pwedeng mag-lead sa atin kung hindi ang ating Panginoon. Sabi niya, I will lead those who are blind by a way they have not known. Alam naman natin na may uh, ang daming uncertainty sa buhay. Yung tipong hindi mo alam kung ano mangyayari. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Hindi mo alam kung ano mangyayari in the next couple of weeks, in the next couple of months. But uh, God will always, hallelujah, God will always give you direction when you don't see where you are going. Ayan po ang maganda. 
At nung sinabi po doon sa sa doon sa verse na I will lead those who are blind by a way they have not known. At sinabi niya susunod, in paths they have not known, I will guide them. Okay? Meaning to say, God will give you direction when you don't know which path to take. Yung hindi mo alam kung saan, kung anong tinatahak mo. Yung mga unfamiliar things, unfamiliar, unfamiliar seasons in your life. Mo hindi natin alam talaga kasi hindi tayo familiar sa mga pwedeng mangyari sa atin. But that doesn't mean na yan mga yan ay hindi familiar kay God. Yung mga bagay na hindi familiar sa iyo ay kayang-kaya yan ng Diyos kasi lahat yan alam ng Panginoon. So God will give you direction when you don't know which path to take. At sinabi doon, I will guide them. At sabi rito, I will guide them, I will turn okay, darkness into light. So darkness, alam naman natin, is a place where you can see nothing. Alam niyo po sa darkness, kakapaka-paka po dito. Sa darkness, pwede kang madapa. Sa darkness, nakakatakot. Sa darkness, yan po yung lugar na kung saan talagang wala ka maaasahan. Pero sinabi ng God that He will turn your darkness into light. Sa gitna ng kadiliman ng buhay mo, na hindi mo alam ang direction mo, magiging ilaw mo ang Panginoon. Ganun po katindi. Alam niyo po, si Lord, pinakilala niya rin ang kanyang sarili, hindi lang, upa, hindi lang mapagmahal na Diyos. Kung hindi, ang Diyos po natin ay ilaw. Na kung saan yung mga direction sa buhay natin, yung mga madilim sa buhay po natin, ay kaya niya po tayo bigyan ng kaliwanagan. Ganun po katindi pag ikaw ay nakakonek sa Diyos. That's why being connected with God, lalo na sa life connect, pag ikaw ay nakakonek sa ating Diyos, meaning to say that you are already, ikaw ay guided na ng ating amang nasa langit at hindi kanya pababayaan. Pag ikaw ay dumisconnect sa Diyos, ang taong disconnected sa Diyos, lahat po ng kanyang tinatahak ay may, may tendency mapahamak. Walang gabay at walang direction. That's why lahat ng mga kilala nyo dapat ma-reconnect na natin. Mga kaibigan nyo ay dapat ma-reconnect na. Kung meron po kayo mga kaibigan na nawawala sa direction, you can share this video. Maybe it can help them sa kanilang buhay na wala sa direksyon. Mag-isip ka ng kaibigan mo sa oras na ito, sino ba yung mga kaibigan kong nawawala na sa direksyon? Ito po yung panahon na kung saan pwede niyang i-share yung video sa kanila. Malaking tulong po ito sa buhay ng bawat isa. At sabi po ng Bible na binasa natin kanina, ang ganda po na sinabi doon, di ba, I will turn darkness into light before them and never land into plains. Okay, I will... I will turn darkness into light before them and an and an even land into plains. Alam niyo po yung an even uh, an even um, tawag natin an even land. Ang even ang ang an even land po yung hindi pantay yung kalsada. Yung dadaanan mo hindi pantay-pantay at maraming bako-bako. Yan yung tinatawag natin ng na mga obstacles. Yung mga humaharang, di ba? Pag pag hindi smooth yung kalsada, Okay, may tendency mabagok yung sasakyan mo, madapa ka. Ganun daw po ang tinatahak ng marami. Marami tayong tinatahak ng mga hindi smooth yung ating dinadaanan. Hindi maayos yung ating dinadaanan. Ano po sabi ng God? God will turn an even plains into plains. Meaning to say, papatagin ng Diyos. Si, ang Diyos kaya niyang patagin yung mga dinadaanan nating mga rough roads po sa buhay natin. God will make a way, sabi nga ng kanta ni Don Mowin. God will make a way where there seems to be no way. Yung parang wala ka lang dadaanan, lahat na lang parang may magulo, lahat na lang rocky road, but God will make a way. He will make the road clear for you. Para makapag-take off ka, parang airport lang yan eh. Imagine may aeroplano. Hindi basta maka-take off, take off ang aeroplano. Tinan nyo sa airport, bawal po dyan yung may mga bato, nililinis nila lagi yung kanilang lugar sa airport. Ang tao kaya hindi makalipad-lipad kasi yung dinadaanan, ang daming mga estorbo, ang daming mga pahirap sa buhay, ang daming pwedeng madistract ka. Pero sa Lord, pag siya ang naging direksyon, magbibigay ng direksyon sa iyo, yung mga pangit na dadaanan mo, 
papatagin po ng Diyos yan. Kaya matindi ang taong nakakonek sa Diyos kasi siya yung may kakayanan lang gumawa ng mga bagay po na yan. Hindi po, na, hindi po kaya na ating panalalapi, hindi po kaya na ating kagalingan, hindi po yung kaya na ating lakas, pero kaya po ng Diyos ayusin yung mga daraanan nating mga parang baku-baku po. Tutulungan po tayo ng Panginoon. He, at, at sabi doon sa huling verse, hindi pa ito yung ano, no? opening verse call pa lang to. Meron tayong pointers. At sabi dito, and I will not leave them undone. So God will not leave us undone. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya doon sa mga verse, hindi pa pwedeng iiwan kanya basta-basta na hindi niya magagawa yan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. He will make sure na gagawin niya lahat ang mga bagay po na yan. Okay? Sabi nga po ni David, sa Psalms 32 verse 8, sabi po ni Harin David, sabi na nga, Sabi po dito sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Sabi ng Lord kay David, I will counsel you with my loving eye on you. Kita niya po, alam naman po natin si Harin David ay nawala rin sa mga direction sa buhay niya. Hindi po maganda ang buhay ni David. Pumalpak po, naging murderer, nagkamali pa siya kay Bathsheba. Pero alam niyo po yung mga story ang ganyan sa Bible na nababasa natin. Katulad ni David na siya ay nagkamali. Siya ay nagkasala, naging mamamatay tao, naging adulterer. Ang hina-highlight po ng Bible dyan ay hindi yung pagkakamali ni David. Ang hina-highlight po dyan kung paano mag-restore ang Panginoon. Ang Bible po, nasa business po yan in restoring people. Hindi ipinapahiya ng Diyos si David. Hindi ipinapahiya ng Diyos ang mga nagkakamali. May consequence ang pagkakamali but at the end of the day, panalo pa rin ng Panginoon. Siya pa rin ang magiging magtagumpay. Nagkamali. Si Haring David. Pero ano sabi ng Panginoon? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Okay? But sometimes, yung gusto natin direction, gusto natin, Lord, ipakita mo na agad. Di ba? Minsan nagmamadali tayo, Lord, bigyan mo na agad ako ng linaw. Minsan napakakulit natin. Na kung saan, meron tayong pinaplano, Gusto natin ng tamang direksyon at kinukulit natin sa Lord. Lord, pwede niyo bang sabihin mo na sa akin isang baksakan? Sometimes ang attitude natin, ganun eh. Gusto natin isang baksakan. God sometimes will not allow that kind of thing sa buhay natin. Na kung saan, o oh, eto na mangyayari sa iyo. In the next 10 years, magiging ganito ka. Alam niyo, hindi sasabihin ng God agad sa atin yan. Yes, the plan of God for us is good. Okay, sabi nga ng Bible eh, many are the plans in man's heart but God's purpose will still prevail. At uh, ang plano ng Panginoon, Panginoon sa atin ay laging maganda. Pero hindi niya to it, basta binibigay agad-agad sa iyo ng malinaw kasi baka dumating yung point na hindi ka na magmanampalataya sa Kanya. Baka dumating yung point sa buhay mo ay gumawa ka na ng kalokohan dahil alam mo naman na ending mo ay maganda rin. But God will not allow those things na sasabihin sa iyo agad para tayo ay manimanampalataya pa rin sa Kanya. Para tayo ay magtiwala pa rin sa Kanya. Sabi nga ng Hebrews 11.6, And without faith, it is impossible to please God. Lahat tayo nabubuhay sa pananampalataya. Sa ating direction, we need to have faith in God. Okay? So pag wala kang pananampalataya sa Diyos, may hirapan po tayo magkaroon ng tamang direction. Sabi rin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, For if we live by faith, not by sight. So, if you want God's direction in your life, you need to have faith in God. Road to life is unfamiliar. When you say direction, minute say, tayo ay bumabiyahe. Tayo ay bumabiyahe ngayon sa buhay at hindi natin alam kung anong saan tayo dadalahin ng buhay na meron tayo ngayon. But if you have faith in God, doon sa mga unfamiliar situation, unfamiliar um, things that can happen to you, we know that it will happen na maganda kasi binibigyan tayo ng tamang direction ng ating Panginoon. Okay? That's why we need to have faith in God para tayo ay may tamang direction. Pag ikaw ay naka-life connect, pag ikaw ay naka-connect sa ating Diyos amang nasa langit, siya, siya ay po ay may kapagnyarihan, bigyan tayo ng tamang direction. Sino po rito gusto magkaroon ng tamang direction? Sabihin mo sa comment, gusto ko magkaroon ng tamang direction. Okay? Alam mo po pag tama ang 
direksyon ng buhay mo, makakatulong ka rin sa ibang tao. Yung mga mali direksyon nila, matutulungan mo sila sa tamang direksyon. So, paano ba tayo binibigyan ng tamang direksyon ng ating Panginoon? Ano ba yung mga paraan ng Diyos? Okay? Para tayo ay magkaroon ng tamang direksyon. So, dapat malaman natin ngayong gabi, paano ba ako magkakaroon ng tamang direksyon? So, here are simple And I know, alam niyo na ito, pero for those people who are the first time who are watching tonight, makakatulong po sa inyo ito sa ating Life Connect. Paano ba tayo binibigyan ng direction ng, ng ating Panginoon Diyos Ama? Number one, God gives us direction by His Spirit. When you open your heart to Jesus, okay, pag binuksan mo yung puso sa Panginoon Diyos at hinayaan mo siyang tumira sa iyo, Katulad ng pinag-aralan namin last Sunday, Spirit Field. Yung nagkaroon ka ng born again experience. By the way, born again is not a religious group. Born again is a process na kung saan tayo ay dead spiritually. We are born spiritually dead. But because of Jesus Christ, our spirit made alive through the power of the Holy Spirit when we accepted Jesus Christ, when we accepted Him, as our Lord, Savior, and King. And His Spirit will give us right direction. Remember this, mga kapatid, God is a spirit. And He will always talk to our spirit. He will connect to our spirit. Ang Diyos po natin ay spirito, at yung kanyang spirito po ang siyang gumagabay po sa atin. At hindi po mangyayari yan pag hindi nabuhay yung ating spirit while being. That's why when we accepted Jesus, nung marumi po tayo, nung makasananan tayo, natatandaan po ba natin? Katulad ko na pangit din po ang aking buhay, hindi po maganda ang aking buhay, binigyan lang po ako ng pagkakataon at chance at biyaya ng Panginoon. Nung tinanggap ko siya, dahil hindi ko na rin kaya yung direksyon ng aking buhay, uh, dun sa mga nakakaalam ng aking testimony, I will not elaborate and share my testimony. Napakatagal po niya, nasa 700 club po yung aking testimony, na, nasa drugs po ako, at uh, nagkaroon, nagkaroon po ako ng addiction sa sexual sa ibang sa sexual na pangangailangan nung ako po yung nagbabanda, naging sex addict, naging drug addict, lahat po yan ay naging karanasan. At marami tayong struggle po sa buhay. Kaya sinabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko kaya ang direction ng buhay ko. Hindi ko kaya ang patakbuhin ng aking buhay. When I open my heart to Jesus Christ, I am not perfect, nagkakamali pa rin po tayo, remember that, pero alam niyo po, sa tulong ng ating Panginoon, may mga bagay na hindi natin nagagawa kasi tinutulungan na po tayo ng Spirito ng Panginoon. Sabi nga ni David sa Psalms 143 verse 10, You are my God, show me what you want me to do. At ito po ang sabi, And let your gentle spirit lead me in the right path. Diba, napakaganda ng verse na ito, mga minamahal. You are my God, sabi ni David. Show me what you want me to do. And let your gentle spirit lead me in the right path. The Holy Spirit will help us about the things of God. Okay? The Holy Spirit will help us about the things dun sa mga gusto ng Diyos po sa buhay po natin. Lalo na sa kanyang mga salita. The Holy Spirit will help us to understand the Word of God sa ating mga buhay. Amen? The moment na ang Spirito ng Diyos ay nakakonect na sa atin, hallelujah, yun po yung paraan upang tayo ay magabayan. It will give us right direction. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 16, verse 13 to 14, sabi niya sa kanyang mga disciple, bago po siya umalis sa mundong ito, sabi niya, but when He, He, he is referring to the Holy Spirit, The Spirit of truth comes. He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Pag sinabing what is yet to come, ito yung mga uncertain things. You don't know what's gonna happen tomorrow. And then sabi ng verse 14, He will glorify me because it is from me that He, that he will receive what He will make known to you. So the Holy Spirit Spirit will always guide us into sa truth at hindi lang siya basta magsasalita na galing sa Kanya. Lahat po yan ay galing din kay Jesus. At si Jesus, nung tinanggap natin siya, alam naman natin, 
na inayos niya direksyon ng buhay natin. Alam niya po, yun yung maganda sa pagtangkag pa'y Jesus eh. Nakapasok na tayo sa kaharian ng Panginoon Diyos. Nagkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan at si Jesus po ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Alam niyo po, marami si Jesus na encounter sa Bible ng mga mali direksyon. Mga tax collector, mga adulterer, mga magnanakaw, mga na-encounter ni Jesus, mga mali direksyon ng buhay. But when they encounter Jesus, nagkaroon po ng tamang direksyon ng buhay niya. Naalala niyo yung story ni Zacchaeus? Nagnanakaw po siya ng maraming pera sa tao. Maling direksyon. Pero nung na-encounter niya si Jesus, ano po ang ginawa? ni Zacchaeus. Lahat ng mga pinagnakawan niya, ibinalik niya po lahat yun. Ibig sabihin, tinama ni Jesus ang direksyon. Alam niyo po, lalo na sa mga, mga kalalakihan po ng mga head ng family, kung ikaw may family, alam niyo po ba, ang tatay dapat ang talagang unang naghahanap sa Diyos. Kasi siya ang padre de pamilya, siya ang may siya ang nagda-drive ng kanyang family, siya ang may Uh, sa ang uh, driver ng pamilya. Meaning to say, siya dapat ang nag-guide. Amen? That's why the role of the father in the family ay napakalaking bagay po nito. Kaya nga, dapat yung mga kalalakihan po na nanonood, mga tatay na nanonood, kayo po ang nangunguna na magpunta sa church, kayo ang nangunguna na mag-life connect. Huwag niyo pong hadlangan ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa sa pag-atin po ng mga aral patungkol sa Panginoon. Kasi po ang aral patungkol sa salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng tamang direksyon. Yun po yung number two point ko. Number two, God gives us direction by His Word. Alam niyo po ang salita ng Diyos, hindi po tayo, ay, yan po ay gabay po natin. Alam niyo po yung paano malaman yung kalooban ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Paano mo malam yung gusto mong plano, yung goals? Whatever plans or goals that you have in your life should be aligned in God's Word. If you want direction and guidance for your life, nasa Bible din. For your family, nasa Bible din. Sa iyong business, nasa Bible din ang principle ng mga yan. Kung ikaw ay may goals, nasa salita rin ng Panginoon. How to handle your finances, to be a good steward, nasa Bible din po yan. If you want help in your health, physical health, matutulungan din tayo ng Bible. Lalong-lalo na sa spiritual life. Spiritual health. Hindi lang spiritual health, pati mental health, binabago niya ang isip natin. Pati yung future natin. That's why the Bible, the Word of God, kinocover niya lahat. Personal direction, family direction, business direction, direction ng pera mo kung saan ba mapupunta yan. God gives us direction by His Word. That's why uh, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Because God will not give you something. Listen to me. God will not give us something that will contradict on what He say. Hindi siya magbibigay ng isang direction na kukontra sa kanyang salita. Lahat ng sasabihin sa atin ng Diyos, kasi minsan nakala natin yung pagpapala galing sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang pagpapalang hindi galing sa Diyos, napapalayo ka sa Diyos. Kahit gano'ng kalaki pa yan, ang pagpapalang hindi galing sa Diyos, okay, magiging materialistic ka, magiging corrupt ang mind mo, magiging mayabang ka. Pero ang galing, ang blessing na galing sa Diyos, mapapalapit ka sa Diyos. Magiging maganda ang iyong karakter. Magiging, pan, magiging pan, maganda ang pananaw mo sa buhay. And you will be a blessing to other people. Kasi kaya tayo binibless ng Lord para mapalapit sa Kanya. Yung direction papunta sa Kanya. Kung ang blessing ay palayo sa Kanya, ibig sabihin, mali na po ang ating direction. That's why wag kang bibitiw sa Life Connect. Kasi dapat huwag kang madidisconnect. Huwag kang madisconnect sa presensya ng Panginoon. Huwag kang madisconnect sa spirito ni God. Huwag kang madisconnect, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Pag dinisconnect mo ang buhay mo, wala ka ng guide. Napakalaking factor po para sa iyong direction ang salita ng Diyos. Sobrang laki po niyan. Pag tinanggal niyo po ang salita ng Diyos sa inyong buhay, masisira na po ang direction ninyo sa buhay. Yan po yung sinabi ng Psalms 119 verse 105. Sabi po ni, ni, ni David, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Alam niyo po yung lampara, pag brown out, di ba? Ngayon, modern na eh, hindi na lamp eh. Uh, mga rechargeable na eh. Pag binuksan mo yan, pag madalim, okay? Talagang kitang-kita mo yung dadaanan mo eh. 
reading the ganito po katindi. Reading the Bible is like opening a light in a dark room. Once you open the Bible, imagine mo patayin mo yung ilaw and then when you open the light, parang ganun din po ang salita ng Diyos. The moment you open the word of God, the moment you meditate the word of God, the moment grabe you have you put your faith in the word of God, meaning to say you are opening the lamp, you are opening the light for your path. Ganun po katindi ang salita ng Diyos. Kaya huwag niyo pong aalisin sa inyong buhay ang salita ng ating hari, ang salita ng ating Panginoon. Kasi yan po talaga ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Kung mali ba ito, kung tama ba ito, bibigyan niya po tayo ng tamang direksyon. Ano po sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16? Sabi po ng Bible, all scripture, yung salita po ng God yan, salita ng Lord, is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make, ito po yung matindi dito eh, and to make us realize what is wrong in our lives. Ang galing, no? Ganyan po pala ang salita ng Diyos. Ito daw is, is, the word of God is inspired by God. Ma, magagamit natin to para turuan tayo kung ano yung mga tama. At marirealize natin yung mali sa ating mga buhay. At sabi doon sa sumunod na verse, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Ay, grabe. Ah, sarap pala na nakakonek sa Diyos, no? Ganun po pala. Kaganda ang Life Connect. Kaya, ako po, ishare nyo na talaga ang Life Connect. But because if a person is being connected to God, gaganda po talaga direksyon. Okay? Kasi una-una lahat ng tao sa mundo ay naliligaw na. Kailangan po nila ng gabay. No? Hindi na nila alam kung ano lang gagawin nila. Okay? Simple lang po yan. Pag may kilala po kayo, tanungin niyo po ng ganitong tanong. Ano ba, kaibigan mo? Di ba, ang tawagan natin ngayon, friend, kay tol. O kunyari, tol na lang. Sabi mo sa kaibigan mo, tol. Or friend, kamusta direksyon ng buhay mo? Malinaw ba? Simpleng tanong na dapat sagutin ng bawat isa. Pag sinabi niya, hindi nga malinaw eh. That's the time they need to be reconnected. They need to be reconnected to God to His Word, sa Kanyang Spirit. Kasi ito yung mga tamang magagabay po sa atin. Kasi pag hindi na yung tinig ng Diyos ang ating pinakinggan, hindi na salita ng Diyos, maraming pwedeng magbigay sa atin, mga tao, mga babasahin, mga maling information na magbibigay ng input sa atin na papunta ta, na dadalhin tayo sa maling direction. So God gives us direction by His Spirit. God gives us direction by His Word. At ito po yung pangatlo, God gives us direction by His people. Ito po yung maganda. Lahat po tayo ay, we are made, God made us for connection. Unang-una, tayo ay kinunik sa physical family. Kung ikaw ay pinanganak sa Benitez or Calma or Wenceslao, you are connected to that family. Hindi pa pwedeng pinanganak ka sa mundo na hindi pa pwedeng wala kang connection. Parang bunga lang po ng mga prutas tulad ng mangga. Hindi pa pwede yan na walang connection. Nabunga muna sa puno yan. Ang mga gulay, ganun din. Okay? Yan po yung mga connection nila. Ang mga isda, ganun din. Meron silang family sa gitna, sa ilalim ng, ng dagat. They were made for connection. Right connection. Subukan mong alisin ang, ang, uh, ang isda sa connection niya. Lagay mo yan sa, sa Manila, sa ano, lagay mo yan sa gubat. Hindi makakakonek sa mga unggoy yan. Because hindi yun yung tamang connection niya eh. Hindi siya dinesign para doon sa connection na yun. Tayo ay dinesign sa Diyos. Kaya nung nawala tayo sa Diyos, na-disconnect tayo, hindi na tayo mabuhay ng tamang direksyon. That's why it is so important for us to have a connection to God. Kasi yun yung pag pagkakadesign po sa atin. At ang God, nag-design siya ng church family. Spiritual family. Ito po yung tinatawag natin na church, community, spiritual family tulad ng aming church, CLGF, Christ the Living God Fellowship, at at ito pong spiritual family that will help people to give right direction. We need advisors who knows the Word of God. Kailangan natin ng mga kaibigan na alam yung salita ng Diyos kasi yun po yung nagbibigay ng gabay sa atin. 
katulad ng pinag-aralan natin kanina, yung salita po ng Diyos. We need advisors who knows the Word of God and are filled with the Spirit of God. Ito po yung mga tao na punong-puno ng Spirit ni Lord at alam mang salita ng Panginoon. We should be connected to the people who are in love with God. I-connect natin yung mga ating mga buhay doon sa talagang in love kay God, in love sa gawain ng Panginoon, in love sa kaharian ng Panginoon. Okay, yung natagpuan talaga yung kaharian ng Diyos, hindi religion natagpuan niya o hindi kaharian. Okay, kasi yun lang naman talaga ang binigay ni Jesus, kaharian niya. And maghanap kayo ng mga tao na talagang taga-kaharian ng Diyos. Kasi pag ito ay taga-kaharian ng Diyos, tutulungan po nila kayo para mamuhay sa kaharian po ng Diyos. Mga tao that really cares for you, at ito po yung mga tao na kinokorek ka na may pagmamahal. Kaya sa life group, sa ating pong church, meron tayong mga life group. Kung wala ka pang life group, we are encouraging you to be part of a life group. Kasi po sa life group, pagpe-pray po nila kayo. Ito po mga life group leader na kung saan kinakausap namin sila from time to time. We are giving them uh, instructions kung paano yung gagawin sa mga taong nag-depress, mga nalulungkot, and, at pinaprocess po natin yung mga tao, tinutulungan natin po sila. And these are the people that will really pray for you and will love you. That's why if you don't have a life group, life group will, will be used by God to give you a right direction. Ginagamit ng Diyos ang mga tao para sa tamang direction. Naalala niya po no, na wala sa wisyo, na wala sa direction si Haring David, ginamit ng Diyos si Prophet Nathan to instruct David on what he should do. Ginamitan po ng Diyos ng tao para itama ang direction ni David. Ganon din po sa buhay natin. God will use people. And if you are watching for the first time, I hope na maging part kami sa inyong buhay. Ang Christ the Living God Fellowship. Ang prayer namin ay maging bahagi kami ng iyong buhay para sa iyong direction. Kasi mga wala rin kami sa direction ng araw. Pero sa tulong at biyaya ng Lord, kami ay nagkaroon ng tamang direction. Sabi nga ng Colossians chapter 3, verse 16, Let the message about Christ in all richness fill your lives, teaching and counsel each other with all the wisdom He gives. So sabi dito, counsel each other. Meaning say, magtulungan tayo. Mag-advise tayo sa bawat isa. So, nasa Bible pala yan, yung, uh, yung, yung ganyan pong sinasabi ng God na we need to teach everybody. Punuin natin yung ating mga buhay. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, uh, ang wisdom po na nanggagaling sa Diyos ay hindi kayang tapatan ng wisdom ng mundong ito. At salamat doon sa mga born again people, salamat doon sa mga na disciple, salamat doon sa mga umaapin sa church na nagbigay ng buhay upang makatulong din sa ibang buhay ng mga tao. Ganyan lang naman po sa ating church, sa CLGF, may mga taong nagbigay ng buhay upang yung buhay na yan ay magamit din sa mga tao na nangangailangan ng tamang direction. Yan po ay sa ating mga life group. That's why if you don't have a life group, Mga kapatid, ini-encourage po namin kayo talaga na mag-join na po kayo sa live group. Sabi rito, sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. So, kaya may mga awitan tayo, di ba, sa church. No? Yan po yung ginagawa natin na may pusong pasasalamat. That's what we are doing sa loob po ng church. Nag-aawitan tayo, nagtutulungan po tayo, okay, para magkaroon po tayo ng tamang direction. At pag kayo po ay Nasa live group na at sinasabihin kayo yung inyong mga live group leader na kapatid, kailangan itama mo itong direction na ito. Magkaroon din po tayo ng teachable spirit. Because if we don't have a teachable spirit, teachable heart, na alam, alam, nyo, naman, alam nyo naman na ginagamit ng Diyos ang mga tao para sa tamang direction, hindi po tayo matutulungan. Kasi tayo mismo, ayaw natin magpaturo. Ayaw po natin magpakorek. Alam nyo po, Pag, kayo, pag tayo po ay kinukorek at nire-review, ibig sabihin, mahal po tayo ng ating mga kapatid. Ayaw nilang mawala tayo sa, tamang direk- sa maling direksyon. Tayo po ay tinatama lang nila. Kasi kung uh, hindi nila tayo pipigilan, hindi nila tayo ikokorek, hindi nila nila tayo tutulungan, meaning to say, they don't love us. That's why sa life group, meron tayong mga life inventory. Kamusta na buhay mo ngayon? Ano lang pinagagawa mo ngayon? O kapatid, Hingi ka ng tulong kay Lord na mapagtagumpayan mo yan kasi maling direksyon yan. Alam niyo po, ang sarap tanggapin yan, 
pag may kasamang pag-ibig. Ang sarap tanggapin yan pag alam mong concern sa'yo ang mga tao. Alam niyo po, lahat ng life group leaders sa church, concern po sa inyo. Lahat po ng leaders sa church ay concern po sa mga kaluluwa ninyo. Mahal na mahal po kayo ng mga tao sa church. Amen? That's why if you are looking for a spiritual family church that will give you a right direction, ay dito po, you are welcome to be part of our CLGF church. This is not our church, this is Jesus church po ito. Dahil si Jesus lang naman po ang may karapatan magtayo ng church. Siya po ang nag-build ng kanyang church. At tayo po ay naging part ng kanyang church nung tayo po ay nanampalatayan sa kanya at naniwala tayo na sa ay anak ng Diyos na, pinagla, na pinadala po sa atin. So, God gives us direction by His Word, okay? uh, by His people. Number four, God gives us direction by circumstances. Kung may mga circumstance sa buhay natin, inililigtas lang po tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Ako, I became a pastor because of circumstances. May mga pangit na may mga pangit na nangyari sa aking buhay. That's why I decided to ask God to give me a right direction. Nagkasakit po kasi ako eh. Yung sakit na for two years, na for one year, ako po ay na-depressed and I don't know what to do. Ito po yung, kasi sinabi ko po kay God, na Lord, tulungan niyo po ako. Mali na po yung direction ng buhay ko. At may pangit pong circumstances na dumating sa buhay ko. And because of that circumstances, nagkasakit po ako, God guided me to His direction. Salamat sa Lord kung tayo ay minsan dinidiscipline niya. It is for our correction and God is just giving us a right direction. So, diba? One of our favorite verse nga sa Romans 8.28, sinabi doon, And we know that all happens to us is working for our good if we love God and are fitting into His plans. So lahat na po nang nangyayari sa atin ay mayroong mga bagagandang bagay na idudulot. Pangit man po yan o mabuti, nagbibigay po yan ng magandang uh, resulta po sa atin. Isa sa makikita natin magandang resulta dyan ay iyon iniingatan tayo ng Lord, tinatama, tinatama tayo ng Panginoon, lahat ng mga pangit na nangyayari ay may dahilan po yan sa ating buhay. Katulad na lang ng pandemic, naniniwala ako na dumating yan, maraming tumama ang buhay. Nagsara yung mga club eh, nagsara yung mga bahay aliwan, nagsara yung maraming anuman ng drugs, di ba? So kung titignan mo, nagka-COVID nga, pero marami naman tumama direksyon. Di ba? So titignan mo rin yung, ano eh, yung naging resulta. Ano ba naging resulta ng COVID? Yes, marami na matay physically, pero maraming na buhay spiritually. So titignan mo rin yung side na yun eh, na hindi lahat ng pangit na nangyayari ay parusa ng Diyos. Hindi po. God use circumstances para iayos yung direksyon po natin. Ay, sabihin na natin na nagka-HIV, pangit pakinggan, HIV. Pero, inaalaw din Lord minsan niya kasi kung hindi ka magkakaganyan, hindi ka titigil sa maling direction. Kasi mas mahalaga kay God yung spiritual na buhay mo. Compared sa physical life, talaga naman mawawala tayo. Pero minsan, inaalaw ni Lord yan para itama ang ating direksyon. Kasi kung hindi pa darating yan, minsan, God allows sickness upang itama ang ating direksyon. Dahil kung hindi pa tayo magkakaroon ng karamdaman, hindi po tayo tihihinto. Kaya mga kapatid, salamat sa God dahil nakakonect tayo sa Kanya at He will give us a right direction. And this is the last. God gives us direction by His still small voice. God's power, the story of Elijah. Si Elijah po ay isang propeta na ginagamit ng Panginoon. Kilalang kilalang po propeta sa 1 Kings 19 12 to 15, babasa natin mamaya yan. Alam niyo po si Prophet Elijah, nagpapababa ng apoy at ginagamit ni Lord. Matindi po yung pagsama ng Diyos sa kanya. Pero dumating yung time na pinagpapapatay po ang mga prophet during that time. Inutos po to ni, ni Jezebel na hanapin ang mga man of God, mga prophet at isa-isahin sila. At sa takot po ni Elijah, nagtago po siya, umalis po siya sa paglilingkod sa Panginoon. So basahin na po natin before we end. Sabi po dito sa verse 12, After the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. So ito po yung panahon na nagtatago na po si Elijah. After an earthquake, there was a fire. Hindi ko alam kung ano klaseng earthquake. Ito yung literal na earthquake. But if you are facing right now a spiritual earthquake na sinishake ka ni Lord, pero tinatanong mo, Lord, wala ka doon na. Lord, nasi-shake na yung finances ko, nasi-shake na yung family ko, pero parang wala ka. 
but the Lord was not. And then, sabi rito, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the soft whisper of a voice. Grabe, ito matipin. When Elijah heard it, nagtatago po siya sa, ano, sa, sa kweba eh. Takot-tatakot siya, dahil papatayin siya. Biro mo, man of God, nagpapababa ng apoy, mga himala, nagagawa niya. When Elijah heard it, he covered his face with his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. A voice said to him, Elijah, what are you doing here? Abulog na sinabi ng God. Grabe po ito. Verse 14, he answered, Lord God Almighty, I, oh, I have always served you alone, but the people of Israel have broken their covenant with you. Turn, turn down your altars and kill all your prophets. And I'm the only one left. Kaya takot na takot siya. And they are trying, trying to kill me. The Lord said, Abulong, return to the wilderness near Damascus. Then enter the city and anoint Hazael as king of Syria. Because he heard the voice of God, a very small voice, he was able to go back. He was able to go back to what God wants him to do. And same thing in your life right now. Maybe natatakot ka. You don't know what's gonna happen. Hinahabol ka ng marami, takot sa buhay mo, nagtatago ka na lang. You want to be isolated. You don't know what's direction. God has been faithful to your life. For how many years, but you, you are in the verge of grabe na wala ka nang mapuntahan sa oras na ito, I pray that God will speak to you in a very still, small voice. Nasasabi niya sa'yo, Anak, huwag kang matakot. Bumangon ka muli. Ako bahala sa direksyon ng buhay mo. Kung sinira ng demonyo ang direksyon ng buhay mo, andito ko para sa'yo. Ako ang gagabay sa'yo. Ako ang magbibigay ng tamang direction sa iyo. Ako ang tutulong sa iyo. Remember, you are connected to the God who will give you a right direction. God will never allow His people to be in a wrong direction. God will use His Spirit. God will use His Word. God will use His people. God will use circumstances. And God will use His still, small voice just to let you know that He is there for you. He, ibig sabihin ng still, small voice, hindi siya malayo sa'yo. Ibig sabihin, hindi niya kaya kailangan subigaw. Nasasabihin niya, andito ko sa tabi mo. Hindi. Kailangan, kaya siya bumubulong kasi andyan lang siya. Hindi ka niya iniiwan. Hindi niya na kailangan subigaw. Enough na yung maliit na tinig ng Diyos na sinasabi niya, ako ang Diyos na kailanman hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos na nagsasabi, tutugunin ko yung panganginangan. Ako yung Diyos na kung saan nakakonek ka ngayon, na hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Ako yung Diyos na namaliman ang direksyon mo ng araw. Ako pa rin yung tam- Diyos na magbibigay ng tamang direksyon sa buhay mo. Kaya nga, ang sarap makonek, marikonek sa ating God, the Father. So tayo po'y mananalangin. And I hope and pray that God will use this video that you will share this video to those people who wants right direction in their lives. We will pray tonight and if you are not accepting Jesus Christ, kasi po, yun yung una eh. God will guide you in His Spirit. You need to open your heart to Jesus because if your heart is not open, paano papasok si Jesus Christ? Paano papasok ang yung Spirito sa buhay mo? That's why you need to open your heart tonight for you to have Jesus Christ and for you to have His Holy Spirit. And the only requirement for us to have the Holy Spirit is your faith in Jesus Christ alone. Because what Jesus Christ did for you on the cross, the, His blood, that is the only thing that can cleanse you from all sins. That's why you are now qualified to be part of His kingdom. You are now qualified para matirhan ng Spiritu ng God by believing in Jesus. So, we will pray tonight. Just focus on Jesus, hindi sa akin. 
mag-focus tayo kay Jesus because He's the only one that can help you. He's the only source that I believe na kailangan po natin. Let's just bow our heads. Father, we thank you for Life Connect. Thank you, God, for tonight. Gamitin mo pa ang Life Connect bilang fishnet ng CLGF. Ito yung isang gawain na kung saan dapat marami kaming ma-evangelize. And evangelism sa CLGF is bringing people back to the kingdom of God. Bringing people back in their relationship with God. And tonight, may you use this uh, Life Connect live streaming so that many people will be reconnected to you once again. And if you are that person who are watching tonight, na you want a right direction, wala kang tamang direction, hindi mo alam gagawin mo, just open your heart and repeat this prayer after me. Sabihin niyo po na ganito, Father God, I am a sinner. Forgive me for all the sins that I have done. Cleanse me by the blood of Jesus. And I am and I am accepting you, Father God, in my heart. Come into my heart. Fill my heart with your love. Thank you, Jesus, for dying on the cross. Because you paid all the sins that I have done. I am, I am accepting you as my Savior, Jesus. I am accepting you as my King, as my Lord over my life. And thank you, Jesus, because you gave me another chance. Thank you, Jesus, because I believe tonight I am part of your kingdom here on earth. Thank you, Jesus, for loving me. Amen. Ako na lang po mananalangin. Thank you, Father, for tonight. I pray that you will continue to use mightily ang Life Connect na ito upang marami pang mga taong makamaabot ng iyong mga salita upang magbigyan sila ng tamang direction sa buhay po nila. Salamat, Lord, dahil marami kang kaparaanan para bigyan kami ng direction. Andyan yung yung Espiritu, andyan pang Panginoon ang inyong salita, andyan din po Panginoon ang mga tao, andyan din ang mga circumstances, at andyan din, din ang yung tinig Lord, I pray that you will use this event so that many people will be reconnected to your kingdom from the power of darkness into the kingdom of God here on earth. Thank you, Father, for lavishing us with your love and we will love others the same way you have loved us. In Jesus' name we pray. And all the people will say, Amen and Amen. So again, brothers and sisters, it's Christ. If you are blessed by the message of God for all of you, we are inviting you to join our church. If you are looking for a church, just go to our Christ the Living God Fellowship page. You can message us doon sa aming page. And uh, kung kayo po ay taga Metro Manila, you can message there. I, I want to be part of CLGF Manila. At i-endorse po kayo sa Manila. Somebody will uh, assist you po and welcome you. Uh, kung kayo ay mga taga Laguna, marami po tayo CLGF Churches sa Laguna at i-endorse po namin kayo, just message that page. Kung kayo ay taga Bulacan, sa Pampalay, Pampanga, mga kapatid, may mga CLGF churches din po ron na pwede nyo pong puntahan. Ganon din po sa Visaya, sa Bacolod, Iloilo, sa Leyte, sa Palawan, lahat po yan, meron pong CLGF. And lahat po sila ay kasama natin pag Thursday because I, inst I, I, I instructed them to be part of Life Connect Thursday gathering kasi ito po, ito po yung paraan na ang desire po ng church ay yung mga tao po ay madala sa kaharian ng Panginoon at ma-reconnect sa ating amang nasa langit. So, just message po yung aming FB page. And don't forget, hallelujah, don't forget to like our YouTube channel, Christ CLGF YouTube channel at nire-record po itong message na ito at pinopost po doon lahat. If you want to review and uh, at mapakinggan muli, you can visit our CLGF page. Ganon din po yung YouTube channel ko na Franklin Benitez YouTube channel. You can visit at uh, mag-subscribe na rin po kayo doon. And I designed that, uh, uh, that YouTube uh, intentionally para pag wala na ako sa mundo, napapanood pa rin po ako na maraming tao para yung mga preaching po ay hindi masayang para po mababalik-balikan ang mga mensahe ng Lord through my life. 
yan po ang gusto ko maging legacy ko sa mundo, na wala na ako, pero yung mga salita ng Diyos na ipinarating niya ay mapapakinggan po pa rin po ng maraming tao, lalong lalo na sa mensahe ng kaharian ng Diyos. The ultimate solution for all humanity is the kingdom of God. Okay? Pag sa labas po ng kaharian ng Diyos, may hirapan na po tayo. That's why we need to enter the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. And don't forget on Sunday, grabe po ito, meron po tayong guests sa live streaming po natin. Don't forget to register. You can now register for our, our physical gathering on Sunday. We have 9.30 and 11 a.m. service on Sunday. And we will be having Pastor Nilo Panganiban as our guest on Sunday. So we would love to have you on Sunday. And don't forget, every Wednesday, soaking night, we are spending time in the presence of God. And every Thursday, Life Connect, bringing people, bringing our friends into the kingdom of God. We love you all, brothers and sisters. I hope na kayo po ay na bless. At uh, enjoy your dinner, enjoy your life while you are here on earth. We love you and we care for you. Thank you, God, for your love for each and everyone in the name of Jesus Christ. God bless you, everybody. Thank you for watching.